যে আমরা বাংলাদেশের ষোলো কোটি বা আঠারো কোটি মানুষ আমরা ক্ষুধার্ত থাকতেও রাজি আছি আমরা বিদ্যুৎ বিহীন থাকতেও রাজি আছি গ্যাস বিহীন থাকতেও রাজি আছি কিন্তু ভারতের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিতে হবে বাংলাদেশের রাডারের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতে ছিল না স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নয় বরং এক প্রকার ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য এবং স্টেট হিসেবে এই দেশ পরিচালিত হয়েছে তাহলে এটি অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে বাংলার মানুষ ভারতের আধিপত্য বা ভারতের দাসত্ব মেনে নিবে এটি অসম্ভব এবং অকল্পনীয় কিন্তু তার চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম আলোচনা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ সেটি হচ্ছে চব্বিশের যে আন্দোলন যে আন্দোলনে রাজশাহী থেকে যিনি প্রথম মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহ সুবাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক আল্লাহ আমিন আমি যতদূর জেনেছি তিনি এই বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত তো তার বিষয়ে কিছু বলার জন্য আমাকে বলা হয়েছে তো আমি মনে করছি সামগ্রিকভাবে সকলের উদ্দেশ্যে কিছু বিষয় তুলে ধরি আন্দোলনটা যে উদ্দেশ্যে শুরু হোক অনেকেই কেউ এটিকে বিপ্লব বলছে কেউ এটিকে অভ্যুত্থান বলছে কেউ এটিকে স্বাধীনতা বলছে আবার কেউ স্বাধীনতা বলার বিরোধী যে না কেন এটিকে স্বাধীনতা বলা হয় তবে আমি এটিকে বিপ্লব না বললেও স্বাধীনতা বলার পক্ষে এই জন্য যে উনিশশো একাত্তরের স্বাধীনতা ছিল পাকিস্তানের নিকট থেকে স্বাধীনতা আর আমি মনে করি চব্বিশের এই স্বাধীনতা যদি মানুষ ধরে রাখতে পারে তাহলে এটি হবে ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তির স্বাধীনতা বাংলাদেশের যে নিজস্ব জাতিসত্তা আছে এই নিজস্ব জাতিসত্তা তার ইতিহাস প্রমাণ করে বাংলাদেশের নিজস্ব হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী যে জাতিসত্তা আছে আমরা কখনোই কোনো আমলে এমনকি মুসলিম সুলতানি শাসন আমলেও আর সুলতানি শাসন আমলের কথা আসলে রাজশাহী চাঁপানবাবগঞ্জ মুর্শিদাবাদ মালদা এই অঞ্চলের কথা আসবেই এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ উদ্দিন বখতিয়ার খিলজি যেই গৌড়তে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সেটি এখানেই ছিল এই জন্য আমাদের অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পুরাতন মসজিদ পাওয়া যায় রাজশাহীর বাঘা মসজিদ নওগার কুসুম্বা মসজিদ চাঁপানবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ সোনা মসজিদ পার হওয়ার পর গৌড় রোডের দুই ধারে যত মসজিদ আছে এগুলো একটাও না মোঘল আমলের মসজিদ না মোঘল আমাদের পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমাদের মসজিদ না পাকিস্তান আমাদের মসজিদ এগুলো সব মোঘলদেরও পূর্বে স্বাধীন সুলতানি শাসন আমাদের মসজিদ তখন দিল্লির মুসলমান শাসকরা চাইত এই বাংলাকে তাদের অধীনস্থ রাখতে তো যখন দিল্লিতেও মুসলমান শাসক ছিল তখনও তারা বাংলাকে অধীনস্থ রাখতে পারে তাহলে এটি অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে বাংলার মানুষ ভারতের আধিপত্য বা ভারতের দাসত্ব মেনে নিবে এটি অসম্ভব এবং অকল্পনীয় কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে গত পনেরো বছর যাবৎ ষোলো বছর যাবৎ আমাদের দেশের উপরে আসলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নয় বরং এক প্রকার ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য এবং স্টেট হিসেবে এই দেশ পরিচালিত হয়েছে তার কিছু কিছু নমুনা এখন দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের বই পুস্তকও বাংলাদেশে ছাপত না এখন আমরা জানতে পারছি সে বই পুস্তক ভারতে গিয়ে ছাপাতে হতো এটা তো একটা ছোট্ট বিষয় বাংলাদেশের এত বিশাল দেশের এত হাজার হাজার প্রকাশনী লক্ষ লক্ষ প্রকাশনী তারা স্বাধীনতার পর থেকে এতদিন যাবৎ বই ছাপিয়ে আসতেছে তাদের বই ছাপানোর যোগ্যতা নাই বাংলাদেশের রাডারের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের হাতে ছিল না বাংলাদেশের যত গার্মেন্টস পণ্য যেত সকল গার্মেন্টস পণ্য ভারত হয়ে যেতে হতো হয় সমুদ্র বন্দর অথবা বিমানবন্দর ব্যবহার করে যেগুলো বিদেশে রপ মানে বিদেশে যেগুলো পাঠানো হতো তো এরকম আরও অসংখ্য বিষয় হয়তো সামনে আসবে যেমন গতকাল যে বিষয়টি সামনে আসতেছে যে আদানি গ্রুপ যে পরিমাণ প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে যে সাত তারিখের মধ্যে বা এত তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ কেটে দেওয়া হবে বা ইত্যাদি ইত্যাদি তা আমি মনে করি এই সমস্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে যারা এখন দায়িত্ব পালন করছে বা যারা মনে করছে যে তারা চব্বিশের আন্দোলনের ধারক এবং বাহক তাদের অন্তত একটা বিষয় নিশ্চিত করা উচিত যে আমরা বাংলাদেশের ষোলো কোটি বা আঠারো কোটি মানুষ আমরা ক্ষুধার্ত থাকতেও রাজি আছি আমরা বিদ্যুৎ বিহীন থাকতেও রাজি আছি গ্যাস বিহীন থাকতেও রাজি আছি কিন্তু ভারতের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিতে হবে
এবং যদি মুক্তি না দেওয়া হয় তাহলে এই যে সতেরোশো বা আঠারোশো ছাত্রের যে মৃত্যু সেটি কখনোই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে না শুধু ক্ষমতার পট পরিবর্তনের মাধ্যমে কখনোই এটির আসল উদ্দেশ্য হাসিল হবে না আমরা যেন স্বাধীন জাতি হিসেবে বসবাস করতে পারি তার আমাদের ন্যূনতম অধিকার আমাদের দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি কিছু একটু স্মৃতিচারণ করি যে আমি এই আন্দোলনটাকে কি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম এবং কেন আমি আজকে এই কথা বলতেছি যদিও এই আন্দোলনে ধারাবাহিকভাবে আমি একদম তেরো চোদ্দ জুলাইয়ের পূর্ব থেকে আমি ধারাবাহিক লিখে আসতেছিলাম এই আন্দোলনের পক্ষে তো লাস্টের তিন তারিখের দিনের তিন তারিখের রাতের যে দুই তিনটা পোস্ট আছে আমার এই দুই তিনটা পোস্ট আমি একটু পড়ে শুনব এখান থেকে আপনারা এই আন্দোলনকে আমি কিভাবে দেখতাম সেটি বুঝতে পারবেন এইটা হচ্ছে যেই রাত অতিক্রম করার পর পরের দিন পাঁচই আগস্ট আসে সেই রাত সেই রাতে অনেকেরই ঘুম হয় না আমারও ঘুম হয়নি একটা পোস্ট তিনটা পোস্ট লিখেছিলাম আমি ওই রাতে একটা লিখেছি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা আপনারা সকল চড়াই উতরাই পেরিয়ে এতদূর পর্যন্ত এসেছেন শুধুমাত্র নিজের চেষ্টা ও মহান আল্লাহ রহমতে তাই আজ বিজয়ের এত নিকটে পৌঁছে সেনাবাহিনীর প্রতি অতি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন না কেননা তখনও তো মানুষ জানত না যে সেনাবাহিনী তাদেরকে সাপোর্ট দিবে কি দিবে না আপনারা রক্তাক্ত জুলাইয়ের ভয়ঙ্কর গণহত্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে গণহত্যাটা কিন্তু আসলে সতেরো আঠারো জুলাই হয়েছে তারপরের যে আন্দোলনগুলো তিন তারিখ চার তারিখ এটি কিন্তু গণহত্যার পরে গণহত্যা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে যে গণহত্যায় এই সেনাবাহিনীও সমান শরিক ছিল আজ পর্যন্ত যদি নিজের চেষ্টায় আসতে পারেন ইনশাল্লাহ বিজয় পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় যেতে পারবেন পৃথিবীর সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ সুবাহতালা তিনি ছোট থেকে ছোট জিনিসের মাধ্যমে বড় বড় ক্ষমতাশীলকে ধ্বংস করেছেন ভরসা রাখুন সে আল্লাহর ওপর যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম সৈর শাসক ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন ভরসা রাখুন সেই আল্লাহর ওপর যিনি নমরুদকে ধ্বংস করেছেন ভরসা রাখুন সে আল্লাহর ওপর যিনি আরও ধ্বংস করেছেন কওমে নুহকে কওমে লুতকে আদ ও সামুদের মতো ভয়ঙ্কর সব জাতিকে ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ সুবাহতালা চাইলে বাংলাদেশেও নতুন স্বাধীনতার সূর্যোদয় হবে মুক্তি মিলবে ভারতের দাসত্ব থেকে আর তিনি মহাপরাক্রমশালী রাজত্ব একমাত্র তার ক্ষমতা একমাত্র তার তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এটা গেল একটা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আর একটা পোস্ট রেখেছিলাম সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে ওই রাতে হে প্রিয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ আপনারা যে দেশের চাকরি করছেন সেই বাংলাদেশের জন্মই হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বাংলার মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতে শুয়ে আছে শেরে বাংলা একে ফজুল হক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কাজী নজরুল ইসলাম সহ অগণিত বিপ্লবী স্বাধীন চেতা মানুষের কবর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মই হয়েছে এই বাংলার মুসলমানদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে মানে বাংলাদেশের বুকে গুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেরে যাওয়া মানে বাংলাদেশের হেরে যাওয়া আজ যদি আপনাদের সিদ্ধান্তের ভুলের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরাজিত হয় তাহলে একদিন আপনারাও পরাজিত হবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হত্যা করে বাংলাদেশ হতে পারে না আর বাংলাদেশ না থাকলে আপনারাও থাকবেন না তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দাঁড়াতে না পারলেও বিপক্ষে দাঁড়ায়েন না সম্পূর্ণ একটি জেনারেশনের বিরুদ্ধে যাওয়ার দুঃসাহস করিয়েন না ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সম্মান রক্ষা করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচতে দিবেন বাংলাদেশ বাঁচবে আপনারাও বেঁচে যাবেন তো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম কী জন্য উল্লেখ করা সেটা অবশ্যই যারা ইতিহাস জানেন তারা খুব ভালো জানেন এবার শেষ একটা পোস্ট যেটি মূলত দোয়ামূলক আল্লাহ সুবাহতার কাছে দোয়া হিসেবে উল্লেখ করা ছিল হে আল্লাহ সুবাহান হতালা আপনি মহাপরাক্রমশালী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সকল রাজত্ব আপনার সকল ক্ষমতা আপনার আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন হে আল্লাহ বাংলাদেশকে আপনি ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিন আমরা ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য লাখো জীবন কুরবানি করেছি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের দুইশো বছরের দীর্ঘ রক্তের পথ পাড়ি দিয়ে আপনি বাংলার মুসলমানদের জন্য স্বাধীন এই মাতৃভূমি দিয়েছেন হে আল্লাহ আমাদের কাছে ভারতের গোলামি করা জীবিত থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক শ্রেয় আমরা কাশ্মীর ও গাজা হতে চাই না আপনি বাংলাদেশকে আপনার খাস রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে দিন আমরা আপনার দয়ার ভিখারি এই দেশকে ও এই দেশের মানুষকে আপনি নিরাপত্তা দিন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে স্বাধীন হিসেবে বসবাসের আত্মসম্মান ভিক্ষা দিন আমি নিয়রব তো এই পোস্টটা যখন করি তখন ওই গভীর রাতে অনেক মানুষ কমেন্ট করছে ভাই আপনি একটু রাতে উঠে দোয়া করেন তো অনেক দিন আমার রাতে উঠে দোয়া করা হয় না কিন্তু সেই দিন যখন রাতে উঠে দোয়া করতে যায় তখন অঝর ধারায় আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছিল তো পানি পড়ার পিছনে কারণ এটি ছিল যে গাজার যে দৃশ্য যেটা চোখে ভেসে ওঠে কাশ্মীরের যে দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে আমরা তো চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাচ্ছিলাম যে পরবর্তী গাজা বাংলাদেশ এবং এটা অসম্ভব কিছুই না 
যে কোনো মুহূর্তে বাংলাদেশকে সেকেন্ড গাজা বানানো অসম্ভব কিছুই নয় সবচেয়ে সহজ কাজ তো বাংলাদেশের মুসলমানরা যদি চায় যে তারা গাজা না হওয়া থেকে বেঁচে যাবে তাহলে একমাত্র শর্ত হচ্ছে এখন যারা সমন্বয়ের কাছে যারা দায়িত্ব পালন করছে দেশের তারা কিছুই না করতে পারলে আমাদেরকে ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে সেই সিস্টেম সেই ডেভেলপমেন্ট সেই কার্যক্রম করতে হবে সেইভাবে সংবিধান লিখতে হবে ওই সমস্ত দাসত্বের যে চুক্তিগুলো আছে সেগুলো বাতিল করতে হবে আরও যত যত রকমের চাপ আসুক না করো সেই রকমের চাপের মোকাবেলা করার মেন্টাল প্রিপারেশন রাখতে হবে আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় বলি সেটি হচ্ছে আমরা সব সময় ধৈর্য ধারণের পক্ষে দেখবেন যে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী জনগণকে কত রকমের অপবাদ দেওয়া হয়েছে জঙ্গি ইত্যাদি ডট 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 অসংখ্য কিছু কিন্তু আপনি দেখবেন যে পাঁচই আগস্টের পর থেকে না এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ধৈর্যশীল যদি আপনি কাউকে পান চলমান গভর্নমেন্টের উপর তাহলে দেখবেন ইসলামপন্থী দল এবং রাজনৈতিক দলগুলো তারা কোনো ইস্যুতে রাজপথে গিয়ে সরকারকে বিব্রত করার পরিস্থিতিতে ফেলেনি যখন যেটা প্রয়োজন হয়েছে সেটা সরকারকে যেভাবে জানালে কাজ হবে সেভাবে জানানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু এই সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে অসংখ্যভাবে কিন্তু এই সরকারকে বিব্রত করা হচ্ছে যেমন সনাতনী ধর্মের নামে বা ইস্কনের নামে যদিও তাদেরকে আমরা সনাতনী মানতে চাই না ইস্কন যারা আছে তাদের নামেও কিন্তু সরকারকে বিব্রত করা হচ্ছে তো আমি যদি মনে করব যে যারা এই দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত আছে তাদের উচিত ধৈর্য ধারণ করা এবং সহযোগিতা করা বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষের উচিত ধৈর্য ধারণ করা সহযোগিতা করা যেমনটা আমরা করতেছি ধৈর্য ধারণ এবং সহযোগিতা তবে হ্যাঁ আমরা পাশাপাশি সরকারকে এটিও জানিয়ে দিতে চাই এটিও বলতে চাই যে ইসলামপন্থী জনগণ যে ধৈর্য ধারণ করছে যে সহযোগিতাটা করছে এই সহযোগিতাটাকে কখনোই দুর্বলতা মনে করা যাবে না এবং এমন কিছু করা যাবে না যেটি ইসলামপন্থী জনগণের রেড লাইন যেমন আমি যদি বলি যে ইসলামপন্থী জনগণের রেড লাইন কি যেমন হচ্ছে এল জি বি টি কিউ এটি হচ্ছে রেড লাইন এটার ধারে কাছে আসা যাবে না হাজার হাজার মাইল দূরে থাকতে হবে এরকম আরও অসংখ্য রেড লাইন আছে যেগুলো আপনারা জানেন তো ইসলামপন্থী জনগণ যেভাবে আপনাদেরকে সহযোগিতা করছে বিপদে আপনাদের ধৈর্য ধারণ করছে তাদের এই সহযোগিতাকে আপনাদের মূল্যায়ন করতে হবে আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিহিত আছে বাংলাদেশের প্রতি দেশপ্রেম এবং ইসলাম মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা এটি আপনি কখনোই অস্বীকার করতে পারবেন না এই বাংলার ইতিহাস ইসলাম এবং মুসলমান কেন্দ্রিকই গড়ে উঠেছে স্বাধীন সুলতানের শাসন আমল থেকে শুরু করে মোঘলদের শাসন আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন একশো নব্বই বছরের ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদে এই বাংলার অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণ আছে আপনাদের রাজশাহীতে একটা অঞ্চল আছে দুয়ারি ওই দুয়ারিতে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদের কেন্দ্র ছিল সপুরার ক্যান্টনমেন্টের নিকটে যে পুরাতন মসজিদ আছে সেখানে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদের কেন্দ্র ছিল তারপর আমাদের রাজশাহী বিভাগের আরেকটা জেলা বগুড়া বগুড়ার যে গাবতলি অঞ্চল সেই গাবতলি অঞ্চলের সন্ধ্যাবাড়িতে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদের কেন্দ্র ছিল তো এগুলো আমরা কখনকার কথা বলতেছি এখন থেকে নিয়ে আড়াইশো তিনশো বছর আগের কথা বলতেছি তারা আমাদেরই বাবা আমাদেরই দাদা তারা ব্রিটিশদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জীবন দিয়েছে তো কিছু কিছু মানুষের নাম তো আমরা জানি মীর নেসার আলী তিতুমিরের কথা আমরা সবাই জানি হাজি শরিয়তুল্লাহর কথা আমরা সবাই জানি তাদের আন্দোলন কিসের বিরুদ্ধে ছিল তাদের আন্দোলন ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরাই সবচেয়ে বেশি জীবন দিয়েছে এটি ভারতের মুসলমানদেরও দাবি যে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি জীবন দিয়েছে অতএব ভারত যে দাবি করে তারা ব্রিটিশ থেকে মুক্তি পেয়েছে এটার ক্রেডিট মুসলমানদের দেওয়া উচিত এর পরের অংশ যদি আসেন তাহলে সেটি আপনি শেরে বাংলা একে ফজল হকের নাম আসবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নাম আসবে তারপর হচ্ছে মাওলানা ভাসানির নাম আসবে এটি ছিল পাকিস্তান তৈরির আন্দোলন শেরে বাংলা একে ফজল হক শুরুতে কৃষক প্রজা পার্টি করতেন এবং উভয় বাংলার একমাত্র অখণ্ড বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি প্রথম জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে আমাদের যে জমির এখন আমরা মালিকানা দাবি করছি এটি তিনি ফিরিয়ে দেন জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে আমাদের নামে যে মালিকানা আমরা জমির দাবি করতেছি সেটি তার একটা বড় অবদান আছে জমিদারি প্রথা বিলোপ করে দুই বাংলার মানুষের জন্য তো তিনি কিন্তু কখনই মুসলিম লীগ করতেন না তিনি চাইতেন কি উভয় বাংলা মিলে একটা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন হোক মানে কলকাতা এবং ঢাকা মিলে 
ভাগ পাকিস্তানের সাথে হয় না ভারতের সাথে না একটা স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি হয় এই কারণে তার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মিলত না দ্বিমত ছিল কিন্তু যখন দেখলেন যে না এখানে দুইটা বাদে কোনো চয়েস নাই হয় ভারতের সাথে যেতে হবে না পাকিস্তানের সাথে যেতে হবে কোনো চয়েস নাই তখন হোসেন শের বাংলা একে ফজল হক তার যে আমিত্ব আছে তার যে অহমিকা বোধ আছে সেটিকে বিসর্জন দিয়ে মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের মুসলমানিত্বকে রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দোই আগস্ট আজকে বাংলাদেশের যে মানচিত্র সেটি আমরা পাই এই জন্য সাতচল্লিশের আন্দোলনকে বিসর্জন দেওয়া মানে বাংলাদেশকে বিসর্জন দেওয়া সাত আমরা যেই মানচিত্রের উপর বসবাস করছি এটি তো একাত্তরের না সাতচল্লিশের চোদ্দোই আগস্টে পাওয়া সেটির জন্য যারা চেষ্টা করেছে তাদের ইতিহাসকে মাইনাস করা মানে বাংলাদেশকে মাইনাস করা আপনি যদি শেরে বাংলা একে ফজল হকের ইতিহাস না পড়েন সাতচল্লিশের আন্দোলনের ইতিহাস না পড়েন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ইতিহাস না পড়েন তাহলে আপনি বাংলাদেশকে মাইনাস করতে চান তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু নিজেদের মুসলমানদের রক্ষা করতে গিয়ে আমরা কি দেখলাম আমরা যাদের সাথে যুক্ত হয়েছি তারা আমাদের সাথে বৈষম্য করতেছে আর এটি সত্য এটি যে সত্য তা এখনও বোঝা যায় আপনি যদি দেশের বাইরে যান দেশের বাইরে গেলে দেখবেন যে ইন্ডিয়ানরাও আপনাকে সহ্য করে না পাকিস্তানেরও আপনাদেরকে সহ্য করে না পৃথিবীর থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির একটা নাগরিক হিসেবে তারা নিজেদেরকে একটু উঁচু মনে করে ইন্ডিয়ান যারা তারাও মনে করে বাঙালিদের চেয়ে তারা উঁচু পাকিস্তানেরাও মনে করে তারা বাঙালিদের চেয়ে উঁচু সৌদিরাও মনে করে তারা বাঙালিদের চেয়ে উঁচু হয়তো আমাদের বেশিরভাগ পেশাগত মানুষের যে পেশা বহির্বিশ্বে থাকে সেটির ফলে হয়তো এরকম একটা আমাদের চেহারা বা আমাদের একটা প্রতিফলন তাদের সামনে তৈরি হয়েছে কিন্তু সব জায়গায় যে আমরা ডিসক্রিমিনেশন এবং বৈষম্যের শিকার এটি বোঝা যায় সীমান্ত পার হলেই বোঝা যায় সুতরাং উনিশশো একাত্তরের পূর্বে যে আমরা পাকিস্তান কর্তৃক বৈষম্যের শিকার ছিলাম এটি সত্য সেই বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্যই মূলত একাত্তরের যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু তার মানে কখনোই এটি নয় একাত্তরের যুদ্ধ মানে কখনোই এটি নয় যে বাংলাদেশ ভারতের দাসত্ব বরণ করবে এটি কখনোই নয় এবং এই কারণে তখন যে চুক্তিটা হয়েছিল ভারতের সাথে বাংলাদেশের যেটিকে এক প্রকার গোপন চুক্তি বলা হয় যে বাংলাদেশের কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না ইত্যাদি টট অসংখ্য কিছু সেই চুক্তিগুলোকে বাতিল করেই কিন্তু বাংলাদেশ আজ এই পর্যন্ত এসেছে এবং স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে অতএব আমাদের বাংলাদেশের এই ইতিহাসকে ধারণ করতে হবে এবং বৈষম্য বিরোধী এই ছাত্র আন্দোলনকে আমি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতাম তাই তিনটে পোস্ট করে আপনি স্পষ্ট হয়েছে যে প্রত্যেকটা জায়গায় আমি ইঙ্গিত করেছি যে আমাদের এই স্বাধীনতা তখনই পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় লাভ করবে যখন আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজের স্বাধীন মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারব তো এটি যদিও আমার আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয় কিন্তু এত বিষয়গুলো কেন টানলাম যেহেতু এই বৈষম্যবিধি ছাত্র আন্দোলনের সাথে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের মৃত্যুবরণের সম্পর্ক আছে আল্লাহ সুমন তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক আল্লাহ আমিন তো আমরা সকল বৈষম্যবিধি ছাত্র আন্দোলনে যারা মারা গেছে তাদের সকলের আত্মার মাকফিরত কামনায় দোয়া করি আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে জান্নাতে উঁচু আসন দান করুক আল্লাহ আমিন এবং এই ইতিহাসকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণ করতে হবে এবং বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে সারা বাংলাদেশের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার ইতিহাসটিকে ধারণ করার চেষ্টা করবেন এবার আমার সংক্ষিপ্ত যে আলোচনার যেটি বিষয়বস্তু দেওয়া আছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবনী থেকে নীতি এবং নৈতিকতা বা চারিত্রিক যে শিক্ষা আমাদের মুসলমানদের সামগ্রিকভাবে অধপতনের যে বড় বড় কারণগুলো আছে তার যদি আপনি দুইটা বা তিনটা কারণ তুলে ধরেন তাহলে এক নাম্বার কারণ আসবে আমাদের নিজের দিনের প্রতি আমাদের কনফিডেন্স নাই আমি একটু ব্যাখ্যা করে বলব দুই নাম্বার কারণ আসবে এই যে চারিত্রিক যে পয়েন্ট আজকে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের চারিত্রিক অধপতন সেটি কিভাবে সেটিও তুলে ধরব তিন নাম্বার কারণ আসবে কলোনিয়াল মাইন্ড সেট আপ আর এটার বিস্তর ব্যাখ্যা আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিলাম যে কিভাবে কলোনিয়াল মাইন্ড সেট আপ আমাদেরকে দাসত্ব এবং গোলামির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তো নিজের দিনের উপর কনফিডেন্স নাই বলতে আপনি যতক্ষণ সচক্ষে ইহুদিদেরকে না দেখেছেন ততক্ষণ পৃথিবীর কিছুই দেখেননি একজন পথভ্রষ্ট মুসলিম আর একজন খ্রিস্টানের মধ্যে আসলে তেমন কোনো পার্থক্য নাই ফলত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যেন খ্রিস্টান আর আমি হয়তো পথভ্রষ্ট মুসলিম সুতরাং আমার জন্য ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে তেমন কোনো শিক্ষা থাকবে না কিন্তু আপনি ইউরোপ আমেরিকা ঘুরতে গিয়ে যদি খুব গভীরভাবে অবজার্ভ করেন ইহুদিদেরকে আপনার জন্য অনেক কিছু শিক্ষা আছে আপনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করবেন কোথায় আমরা মুসলমানেরা আমরা সবাই জানি যে দাঁড়িয়ে রাখা রাসুল সাল্লামের সুন্নাত কিন্তু আমরা শত করা দুইজনও দাঁড়িয়ে রাখি না কিন্তু আপনি ইহুদিদের দেখবেন 
ওরা শত করা নব্বই জনের বেশি দাঁড়িয়ে রাখে আশ্চর্য হয়ে যাবে যখন ওদের লাইফ স্টাইল আপনি দেখবেন আপনি যদি খ্রিস্টানদের সাথে মিশেন ইউরোপ আমেরিকায় সাদা চামড়ার যারা খ্রিস্টানদের সাথে মিশবেন দেখবেন যে ওদের লাইফ স্টাইল আপনাকে এইভাবে প্রভাবিত করছে যে তুমি সারাদিন পাঁচ দিন ইন কাজ করে ইনকাম করবা সপ্তাহে দুই দিন এই টাকা তুমি মদের বারে গিয়ে উড়াই দিবা অথবা জুয়ার যে পাপ আছে সে পাবে গিয়ে উড়িয়ে দিবা অথবা কোনো মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করতে গিয়ে উড়িয়ে দিবা ওরাও করতেছে আপনিও করবেন কিন্তু আপনি এট এ টাইম ওই সময় অ্যাকচুয়ালি ইহুদির লাইফ স্টাইল দেখেন ইহুদিদের সমাজে পল্লিতে গিয়ে দেখেন যে মানুষের মেন্টাল যে কানেকশন আছে এটিকে ডিস্ট্রাক্টেড করতে পারে এমন প্রত্যেক কিছু থেকে তারা হাজার কিলোমিটার দূরে মানে মদ জুয়া থেকে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে যারা ধার্মিক ইহুদি যাদেরকে পাবে খুবই রেস্ট্রিক্টেড এবং খুবই কঠোর ও কঠিনভাবে তারা অনুসরণ করে এবং তাদের চুল পরিমাণ হেজিটেশন কাজ করে না নিজের দিন অনুসরণ করতে ন্যূনতম হেজিটেশন না আমি দাঁড়িয়ে রাখবো মানুষ কি বলবে এটা তাদের মাথা দিয়ে আসে না এইটা করবো মানুষ কি বলবে এটা মাথা দিয়ে আসে না মুসলমানেরা অন্যদের খাবার খাওয়া তাদের জন্য আহলুল কিতাবদের খাবার খাওয়া ততক্ষণ হালাল যতক্ষণ তারা আল্লাহ সুবাহকে স্বীকার করে তো হালাল হওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি নিকটে আছে ইহুদিদের কৌশার ফুড তো ওদের যে হালালের রুলস আছে এত কঠোর ও শক্তভাবে তারা মেনটেন করে কেন ওদের রুলসগুলো কিছুটা ওরা নিজেদের উপর আল্লাহ সুবাহ ফরজ না করলেও বেশি চাপিয়ে নিয়েছে তো যেমন ধরেন এমন কোন রেস্টুরেন্ট আপনি ইহুদিদের পাবেন না যেখানে একজন হুজুরকে রাখা নাই মানে রাবাই ইহুদি রাবাই তথা ওই রেস্টুরেন্টের প্রত্যেক দিনের রান্না শুরু হতে হবে ইহুদি হুজুরের হাত দিয়ে এবং ডিমো ভাঙবে ইহুদি হুজুর মুরগি জবাইও করবে ইহুদি হুজুর প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টে একজন করে ইহুদি হুজুর রাখা আছে ইহুদি রাবাই এতটা কঠোরভাবে তারা ফলো করে তাদের হালাল যে রুলস আছে তা আমি কি ইহুদিদের প্রশংসা করছি না আমি ইহুদিদের প্রশংসা করছি না কিন্তু ওরা কেন খারাপ সেটিও বলবে ইহুদিরা কেন খারাপ সেটিও আমি বলতেছি কিন্তু ওদেরকে দেখলে আপনি রিয়ালাইজেশন পাবেন যে সে ভ্রান্ত হওয়ার উপর পরেও তার দিনের উপর কতটা কঠোর থাকতে পারে আর আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আদর্শ আমি সঠিক জানার পরেও আমি কতটা হেজিটেটেড হতে পারি আমার দিনের বিষয়ে প্রত্যেকটা ধাপে তরুণ প্রজন্ম মা এবং বোন সবাই হেজিটেশনে থাকে মানুষ কি করবে এই যে সৌন্দর্যের অসম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে মানুষকে এই অসম প্রতিযোগিতা হতাশ বানায় আল্লাহ সুবাহ সবাইকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেননি কিন্তু যখন আপনার অজান্তে আপনি সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাবেন তখন আপনি হীনম্মান্যতায় ভুগবেন আর একজনের টিকটকের ভিউ কয়েক লক্ষ আপনারটা হয় না আর একজনের ইনস্টাগ্রাম এবং রিলসের ভিউ কয়েক মিলিয়ন আপনারটা হয় না সে আপনার চেয়ে বেশি সুন্দরী আপনি তার মতো সুন্দরী না মানুষকে হীনম্মান্যতায় ভোগায় হতাশাই নিয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালার নির্দেশনার মধ্যেই আছে কেন আল্লাহ সুবাহ তালা পর্দার কথা বলেছে মানুষের আত্মসম্মান এবং সেলফ রেসপেক্ট রক্ষায় পর্দা অনেক ভূমিকা পালন করে আপনি অন্তত অসম প্রতিযোগিতা থেকে বেঁচে যাবেন হেজিটেশন এবং ফ্রাস্ট্রেশন থেকে বেঁচে যাবেন সমাজে অসম সৌন্দর্যের অসম প্রতিযোগিতা নাই আল্লাহ সুবাহ তালা সবাইকে যেভাবে সৃষ্টি করেছে সে সেভাবে আছে তখন এখানে কেউ হতাশ হবে না কেউ আত্মহত্যা করবে না কেউ গলায় ফাঁসি দিবে না তো যাক আমি অন্যদিকে চলে গেলাম তো এই যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আর যে আপনি ইহুদিদের থেকে অন্তত এই জিনিসটা শিখতে পারবেন যে তাদের দিনের উপর ভ্রান্ত থাকার পরেও তারা কতটা কট্টর তাদের মেয়েরাও তাদের ছেলেরাও কিন্তু আমরা আমি যদি পর্দা করি মানুষ কি বলবে এইভাবে করলে ভালো ওইভাবে করলে ভালো এই এই যে হেজিটেশনের মধ্যে আছে এটা ওরা নাই তাহলে ওরা খারাপ কেন ওরা খারাপ ওদের মধ্যে আর মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে খ্রিস্টানেরা সত্যটা জানেই না এই জন্য তারা পথভ্রষ্ট এই জন্য সবচেয়ে বেশি ইসলাম ধর্ম আগেও গ্রহণ করেছে খ্রিস্টানেরা ভবিষ্যতেও গ্রহণ করবে খ্রিস্টানেরা কেননা ওরা সত্য জানেই না তো জানলেই মানবে এই জন্য আল্লাহ ওদের বলেছে ওরা দল নেই আমরা মুসলমানেরা সত্যটা জানি এবং আমাদের কনসেপ্ট আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসালামের কনসেপ্ট এই দীর্ঘ চোদ্দশো বছরের খলিফাদের খলাফায় রাশি দিন থেকে শুরু করে ওমাইয়া আব্বাসি ওসমান সালতানাতের পর্যন্ত মুসলমানদের এটিই কনসেপ্ট ছিল এখনও আছে যে মুসলমানেরা সারা পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ চায় 
মুসলমানেরা যেমন নিজে জানে যে আমি মদ খাবো না আমি বিড়ি সিগারেট খাবো না এটা আমার জন্য ক্ষতিকর ঠিক মুসলমানের এটা চায় পৃথিবীর কেউ যেন এই ক্ষতিতে না পতিত হয় মুসলমানেরা যেমন জানে শুদ হারাম এটি পৃথিবীতে গোলামির জিঞ্জির আবদ্ধ করে মানুষকে ঠিক মুসলমানের এটি চায় যে পৃথিবীর আর কোনো মানুষ একটা হিন্দু একটা বৌদ্ধ এই সুদের মতো অভিশপ্ত বেড়া জালে যেন আক্রান্ত না থাকে সে যেন গোলাম না হয় এই জায়গায় ডিফারেন্স হচ্ছে ইহুদিদের সাথে ইহুদিরা সত্যটা জানে এবং সত্যটা শুধু তাদের জন্য সীমাবদ্ধ রেখেছে আর পুরো পৃথিবীর মানুষকে কিভাবে গোলাম বানানো যাবে কিভাবে ধ্বংস করা যাবে তার জন্য সকল অর্থ এবং চিন্তা ভাবনা তারাই ব্যয় করে কেননা তারা সুপারিয়রিটি থিওরিতে বিশ্বাস করে ফলত সে নিজে সাতটা আটটা করে সন্তান নিবে কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যেন সন্তানই না নেয় ওদেরকে এল জি বিটি কেউ শিখে দাও তাহলে তার সন্তানই হবে না প্রজন্মই ধ্বংস হয়ে যাবে তাও যদি না পারো তো একটা দুইটার বেশি যেন না নেয় আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি চেক করতে পারেন কারো না কারো আত্মীয় স্বজন আছে ইউরোপে আমেরিকায় কল দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন তোমার নিকটস্থ যে কোনো ইহুদির কয়টা সন্তান চেক করতে পারেন রিচেক করেন আমার বক্তব্যকে প্রায় ম্যাক্সিমাম ইহুদির ছয়টা সাতটা পাঁচটা সন্তান কিন্তু তারাই সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পেট্রোনাইজ করছে যেন এদের সন্তানই না হয় ধ্বংস হয়ে যায় তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কখনো সুদি লেনদেন করে না কিন্তু সারা পৃথিবীর সুদি ইকোসিস্টেম কারা কন্ট্রোল করে ইহুদিরাই কন্ট্রোল করে এইটা হলো ইহুদিদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এরা সত্যটা জানে এই সত্যটা নিজেদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখে নিজেদেরকে সুপারিয়র মনে করে আর পৃথিবীর সব মানুষকে গোলাম মনে করে আর পৃথিবীর মানুষকে কেমনে গোলাম রাখা যাবে এটা ওদের টেন্ডেন্সি তো গোলাম যদি আপনি পৃথিবীর মানুষকে রাখতে চান তাহলে ওকে নেশা নেশায় আসক্ত করলে গোলাম বানানো সহজ না কঠিন সহজ আপনি নেশাগ্রস্ত থাকবেন অটোমেটিক গোলাম থাকবেন আপনাকে যদি সুদের অর্থনৈতিক দাসত্বের বেড়া জালে ফেলা যায় আপনি গোলাম থাকবেন না থাকবেন না গোলাম থাকবেন কিন্তু আমরা চাই না কখনোই পৃথিবীর একটা মানুষ গোলাম থাকে আমরা চাই পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ স্বাধীন হোক এই জন্য আমরা চাই না পৃথিবীর কোনো মানুষের নেশায় আসক্ত হোক পৃথিবীর কোনো মানুষের সুদের মতো অর্থনৈতিক দাসত্বের বেড়া জালে আক্রান্ত হোক আমরা চাই না কিন্তু এটা তারা চায় তারাই একমাত্র স্বাধীন থাকবে সারা পৃথিবীর মানুষ গোলাম থাকবে এটা হলো তাদের মধ্যে আমাদের তারা কেন খারাপ আর আমরা কেন ভালো তার পয়েন্ট কিন্তু তাদের থেকে যেটা শিক্ষা নেওয়ার আছে যে ওরা যে সত্যটা নিজেদের জন্য প্রয়োগ করছে ওই সত্যটা আমাদের কোরআনে থাকার পরও আমাদের হাদিসে থাকার পরও আমাদের নবীর আদর্শে থাকার পরও আমরা সেই সত্যগুলো নিয়ে হেজিটেটেড দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছি যা খুবই আফসোসজনক খুবই দুঃখজনক এই জন্য আপনি ইহুদিকে না দেখলে পৃথিবীর কিছুই দেখেন না কেন ওরা বাদে আর পৃথিবীর যাদেরকে দেখতেছেন এরা কিছুই জানে না পৃথিবী সম্পর্কে এরা পরকাল সম্পর্কে কিছুই জানে না এরা পৃথিবীর প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু জানে না এরা জাস্ট দুনিয়াতে মেশিনের মতো আসতেছে মেশিনের মতো পশুর মতো খাচ্ছে থাকছে ঘুরছে ফিরছে চায়নার কথা বলেন জাপানের কথা বলেন আর খ্রিস্টানদের কথা বলেন সুতরাং এদের থেকে আপনি কোনো শিক্ষা পাবেন না আপনি শিক্ষা পাবেন যদি ইহুদিদেরকে দেখেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে না এই পৃথিবীর অন্য কোনো অর্থ আছে যে অর্থের পিছনে তারা ছুটতেছে সেই অর্থটাই হচ্ছে এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে এবং আমাদের মৃত্যু হবে এবং পরকাল হবে এবং নবীরা সত্য আল্লাহর কিতাব সত্য দুই নম্বর যে পয়েন্ট যেটি আমাদের গোলামি বা মুসলিম আমার অধপতনের জন্য কারণ যেটা আমাদের আজকের বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত সেটি হচ্ছে আমাদের এবং চারিত্রিক অধপতন বললেই সবাই এক নম্বরে রাখতে চাই অবৈধ সম্পর্ক এক নম্বরে রাখতে চাই মদ জুয়া আর আমি এক নম্বরে রাখতে চাই এবং আমি মনে করি এটার পক্ষে কোরআন এবং হাদিস থেকে অসংখ্য দলিল আদিল্লা আমি পেশ করতে পারব এবং আমি মনে করি আমার এই বুঝটা সঠিক সেটি হচ্ছে সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা না থাকা এটা হচ্ছে এক নম্বর নৈতিক এবং চারিত্রিক পদস্খলন আরও বিশেষ করে আরও বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য এবং আরও স্পেশালি বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য দেখেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলছেন আর বাউনম্যান কুন্নাফি চারটে বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল খাঁটি মোনাফেক এভাবেই হাদিসে আসছে চারটে বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল খাঁটি মোনাফেক মানে সে সত্যিকার অর্থে মুমিন কিনা এটা নিয়ে সন্দেহ সেখানে কিন্তু রাসুল ইসলাম বলেননি যে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হলো সে খাঁটি মুনাফে খাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা যে হচ্ছে মাদকাসক্ত হলো সে খাঁটি মুনাফে খাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি বলছেন দেখেন ইজা হাত দাস একা দাবা যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ওই দা ওয়াদা আসলাফা যখন ওয়াদা দেয় ওয়াদা ভঙ্গ করে ওই দা তুমি না খানা যখন আমানত রাখা হয় আমানতের খেয়ানত করে আপনি প্রিন্সিপালের পদ বলেন ভিসির পদ বলেন ওসি ডিসি এসপি সাব রেজিস্ট্রার এসিল্যান্ড প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রী এই প্রত্যেকটা পদ কি আমানত দায়িত্ব আমানত আপনি ডিসির পদে বসে ওসির পদে বসে এসিল্যান্ড
আপনি তো খাঁটি মনাসিক আপনাকে তো আরসুল ইসলাম বলেছেন আপনি খাঁটি মনাসিক তাহলে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের জাতিগত নৈতিক চরিত্রের সবচেয়ে বড় অধপতনের জায়গা এই জন্য সত্যবাদী এবং ন্যায় পরায়ণ মুখে বলবো সত্য কাজে করব ন্যায় এই জিনিসটা মুসলমানদের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন যেটি না থাকার কারণে আমরা না দেশের নেতৃত্ব দিতে পারবো না পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে পারবো আপনি শুধু সালাত আদায় করে অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে হয়তো জান্নাতে যেতে পারেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা নিয়ে কিন্তু আল্লাহ সুবাহান তালা আপনাকে কখনোই দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দিবে না আল্লাহর দয়াই যতক্ষণ না আপনি ন্যায় পরান এবং সত্যবাদী না হতে এবং এটি আমাদের ইসলামপন্থী দল বা সংগঠন মসজিদ মাদ্রাসাগুলোরও সেম প্রবলেম আমরা ন্যায় পরায়ণতার মাপকাঠি ঠিক রাখতে পারি না এবং প্রত্যেকটা জায়গায় দেখবেন যেখানে সমস্যা হয়েছে সেখানে ন্যায় নাই দেখে সমস্যা হয়েছে এক মাদ্রাসা থেকে আরেক মাদ্রাসা এক দল থেকে আরেক দল ঠিক আছে এই যে সমস্যাগুলো বিভেদ এই প্রত্যেকটা বিভেদের জায়গায় আকিদা মশালা নাই প্রত্যেকটা বিভেদের জায়গায় আছে ন্যায় এবং সত্য হয় যে আমির সে অন্যায় করছে না হয় যে মা আমুর অধীনস্থ সে অন্যায় করছে হয় যে আমির সে মিথ্যা বলছে না হয় যে মা আমুর সে মিথ্যা বলছে এনে অন্যায় আছে এবং ন্যায় জিনিসটা খুবই কঠিন আপনি বলবেন যে এই ন্যায় জিনিসটা কতটা কঠিন আপনাকে দেখায় এমনও বহু ইমাম পৃথিবী থেকে গেছে যারা বিবাহ পর্যন্ত করেননি এই ভয়ে যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে যদি ন্যায় পরায়ণতার সাথে আচরণ না করতে পারেন তো নিজের গুণাহ তো আল্লাহর কাছে ক্ষমা নিয়ে নেব কিন্তু আমার স্ত্রীর সাথে যে আমি ন্যায় পরায়ণ হতে পারিনি এটা এটা তো আমার স্ত্রী ক্ষমা না করলে আমি কি আমাদের মাঠে বিপদে পড়ে যাব ন্যায় পরায়ণতার মানদণ্ড আপনাকে আরও বলি আপনার আব্বা যখন আপনার দাদার জমি বন্টন করেছে তখন আপনার ফুফুকে যেটা রাজশাহী শহরের মেন পয়েন্টের জমি সেটা আপনার আব্বা নিয়েছে আর যেটা গ্রামে কম দামি জমি সেটা ফুফুকে দিয়েছে এটি হচ্ছে দুর্নীতি এবং চুরি ইসলামের দৃষ্টিতে এটা ইসলামের দৃষ্টিতে কি বললাম দুর্নীতি এবং চুরি আপনার তাহাজ্জুদ দিয়েও আল্লাহ আপনাকে জাতির নেতৃত্ব কখনোই দিবে না যে আল্লাহর দয়ায় আপনি দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিবেন এটা অসম্ভব একই জিনিস মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য যদি আজকে মা এবং বোনেরা উপস্থিত থাকেন তাহলে তাদের জন্য প্রযোজ্য এই যে শাশুড়ি এবং বউয়ের মধ্যে গণ্ডগোলের কথা বলেন দুই ভাইয়ের মধ্যে গণ্ডগোলের কথা বলেন এই প্রত্যেকটা জায়গায় কি আছে ন্যায় পরায়ণতার ত্রুটি আছে ফলত সেখানে গণ্ডগোল তৈরি হয় তো এই জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং সত্য বলা এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় চারিত্রিক পদস্খলন আর যে চারিত্রিক পদস্খলনগুলোর কথা বলবেন সেটা আমি শুরুতে আলোচনা করে নিয়েছি ইহুদিদের উদাহরণ দিয়ে অবৈধ সম্পর্কের কথা বলেন মদ জুয়ার কথা বলেন নেশার কথা বলেন আপনি যদি শিখতে চান তাহলে ইহুদিদের কাছ থেকে শিখতে হবে মানসিক ডিস্ট্রাকশন থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে তারা ফুল টাইম প্রোডাক্টিভ থাকতে হবে আপনি এগুলো প্রত্যেকটার সাথে যুক্ত হবেন আপনার প্রোডাক্টিভিটি নষ্ট হয়ে যাবে অবৈধ সম্পর্ক আপনার প্রোডাক্টিভিটি নষ্ট করে দেবে নেশা আপনার প্রোডাক্টিভিটি নষ্ট করে দেবে কিন্তু আপনাকে প্রোডাক্টিভ থাকতে হবে কেন আপনি দেশে জাতিকে নেতৃত্ব দিতে চান আপনি মুসলিম উম্মাকে নেতৃত্ব দিতে চান মুসলিম উম্মার জন্য কাজ করতে চান আপনাকে প্রোডাক্টিভ থাকতে হবে আর প্রোডাক্টিভ থাকার জন্য এগুলো প্রত্যেকটা যে ডিস্ট্রাকশন আছে এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মোবাইলও ডিস্ট্রাকশন টিকটক ফেসবুক ইউটিউব নেটফ্লিক্স ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়েব সিরিজ এগুলো ডিস্ট্রাকশন এই সমস্ত ডিস্ট্রাকশন থেকে যতক্ষণ বের না হ্যাঁ আসবেন ততক্ষণ পৃথিবীতে আর কারোর সাথে পাল্লা দিতে পারলো ইহুদিদের সাথে পাল্লা দিতে পারবেন না এটা আমি স্বাক্ষর করে দিয়ে গেলাম যে পৃথিবীর আপনি খ্রিস্টানদের সাথে পাল্লা দিয়ে দিতে পারেন আরও অনেকের সাথে পাল্লা কিন্তু ওদের সাথে পারবেন না কেন ওরা টোটালি ফোকাসড কি করতে হবে সেটার পিছনে যান জীবন দিয়ে সবসময় ফোকাসড থাকে কখনোই ডিস্ট্রাক্টেড হয় না কেন না ডিস্ট্রাক্টেড হওয়ার মতো জিনিসগুলো থেকে তারা দূরে থাকে কিন্তু আমরা মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ওই জিনিসগুলোতে আসক্ত যা আমাদেরকে গোলাম বানাবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে গোলাম বানাবে ফ্রি ফায়ার পাবজিতে আসক্ত অবৈধ সম্পর্কে আসক্ত না পড়াশোনার সাথে সম্পর্ক আছে না জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক আছে বাংলাদেশে এই ইংল্যান্ড থেকে আসার পর প্রায় এক এক বছর পার হতে যাচ্ছে অথচ ইংল্যান্ডে যখনই সফরে বের হতাম ডান্ডি থেকে লন্ডনে যাই বার্মিংহাম যাই মানচেস্টার যাই যেখানেই যাই ট্রেনে উঠি আর বিমানে উঠি মানুষের হাতে বই দেখতাম ইংল্যান্ডের কথা বলতেছি যেখানেই যেই দিনই বের হয়েছে বই আছে ওরা যদি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে আড্ডাও দিচ্ছে সেখানেও বই আছে সেটা অবশ্যই স্টাডি গ্রুপ কিন্তু বাংলাদেশে এই যে আসা আমার প্রায় এক এক বছর পার হয়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত কোথাও বাসে ট্রেনে তারপরে বিমানে কোথাও কারো হাতে বই দেখিনি তাহলে আমিও ভুলে গেছি 
যে বই যে রাখতে হয় বা বই যে পড়তে হয় এটা আমিও ভুলে গেছি কিন্তু ওখানে ওদের দেখে দেখে আমি শিখতাম আমি ছবি তুলে তুলে আব্দুর রহমান আর আব্দুর কাছে পাঠাতাম দেখো আজকে এই বই পড়তেছে বাসে বসে থেকে বা ইনি হচ্ছে ট্রেনে বসে থেকে বই পড়তেছে মানে তারা জানে যে জ্ঞান ছাড়া পৃথিবীকে আপনি শাসন করতে পারবেন না টেকনোলজি এবং সায়েন্স ছাড়া পৃথিবীকে শাসন করতে পারবেন না আর সায়েন্স আর টেকনোলজি তো ইসলাম বিরোধী নয় কেন ইসলাম বিরোধী হবে বলেন আল্লাহ সুবহান তালা বলছে ওয়াবদাবু মিংফাজিল্লাহ সালাদ যখন শেষ হয় তখন তুমি আল্লাহর দয়া অনুসন্ধান করো তো এগুলো কি কার দয়া এগুলো এগুলো কার দয়া আল্লাহর দয়া আরও একটা দলিল দিই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেন পৃথিবীতে আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যেই রোগের ওষুধ আল্লাহ পৃথিবীতে রাখেননি এটা আল্লাহর নবীর হাদিস ওই হাদিস যে পৃথিবীতে আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যেই রোগের আরোগ্য আল্লাহ পৃথিবীতে রাখেননি তাহলে আরোগ্য বের করতে পারা মানে আল্লাহর দয়াকে বের করতে পারা আর আরোগ্য বের করতে না পারা মানে আল্লাহর দয়াকে বের না করতে পারা তা আপনি মোবাইলের কথা বলেন এই ফ্যান লাইট ইলেকট্রিসিটি সায়েন্স টেকনোলজি এগুলো সব আগে থেকেই পৃথিবীতে ছিল এগুলো আল্লাহর দয়া মানুষ বের করতে পারেনি সময় লেগেছে এগুলো আগে থেকে পৃথিবীতে ছিল যদি এগুলো পৃথিবীতে আগে থেকে না থাকতো আমরা কোনো দিন এগুলো বের করতে পারতাম না এরকম আরও অসংখ্য সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পৃথিবীতে আছে এগুলো আল্লাহর দয়া বের করতে হবে এবং যে আল্লাহর এই দয়াগুলো অনুসন্ধান করবে অবশ্য অবশ্যই তার প্রতিটা সেকেন্ড নেকিতে পরিণত হবে বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি ল্যাবে কাটানো আপনার প্রত্যেকটা সেকেন্ড নেকিতে পরিণত হবে আপনি সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন এগুলো সব নেকিতে পরিণত হবে শুধু আপনার নিয়াত ঠিক রাখতে হবে যে আমি মানুষের উপকার করার জন্য আমার জাতিকির উপকার করার জন্য মুসলিম উম্মার উপকার করার জন্য আমি এই জ্ঞান অর্জন করতেছি এই জন্য আমাদের সব অলসতা বাদ দিয়ে প্রোডাক্টিভ হয়ে কিভাবে আমরা জ্ঞানে সায়েন্সে টেকনোলজিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো সেটি চেষ্টা করা উচিত লাস্ট টপিক যেটা বলে আজকের বক্তব্য শেষ করব সেটি হচ্ছে কলোনিয়াল মাইন্ড সেট আপ ওই যে বললাম একশো নব্বই বছর আমরা গোলাম ছিলাম আমরা এত মিথ্যা কেন বলি আমাদের মধ্যে এত দুর্নীতি কেন আমাদের মধ্যে এত অসততা কেন ওই একশো নব্বই বছরের গোলামির কারণে আমাদের রক্তের মধ্যে মিথ্যা এবং অসততা প্রবেশ করেছে ওই একশো নব্বই বছরের গোলামির ধকল আপনি কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে কেবল তো মাত্র সত্তর বছর হচ্ছে তথা আমরা উনিশশো থেকে যদি ধরি তাহলে সত্তর পঁচাত্তর বছর হচ্ছে আরও পঁচিশ তিরিশ বছর হলে এক সেঞ্চুরি পূর্ণ হবে তো কাটিয়ে যে একদম উঠা যাচ্ছে না তা না অবশ্যই ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠবে কিন্তু একটা দীর্ঘ সময়ের দাসত্ব আমাদের মনে আমাদের অজান্তে দাসত্ব তৈরি করে দিয়েছে আমি যখন ইংল্যান্ডের সীমানা ক্রস করে ফ্রান্সে ঢুকলাম স্পেনে ঢুকলাম ইতালিতে ঢুকলাম কোথাও ইংরেজি ভাষার অস্তিত্ব নাই বিমানবন্দরগুলোতে পর্যন্ত এক্সিট লেখাটা ইংরেজিতে লেখা নাই এরকমও অনেক বিমানবন্দর পেয়েছে যেখানে এক্সিট পর্যন্ত ইংরেজিতে লেখা নাই তখন আপনি রিয়ালাইজ করবেন যে আমার দেশে আমি ইংরেজি শিখতে হবে না এটি বলিনি কিন্তু ইংরেজির যে গুরুত্ব বা আমরা যে ইংরেজির গুরুত্ব ফিল করি এটা আমাদের অজান্তে কলোনিয়াল মাইন্ড সেট কিন্তু এটা কোনো সমস্যা না ভাষা আমরা শিখতেই পারি কিন্তু এরকম আরও অসংখ্য কলোনিয়াল মাইন্ড সেট আমরা বহন করে বেড়াই আমাদের অজান্তে একজন প্যান্ট শার্ট পড়লে আমার কাছে যে স্মার্ট মনে হয় আর একজন টুপি পাঞ্জাবি পড়লে যদি আমার কাছে একটু আনস্মার্ট মনে হয় একজন বোরখা এবং পর্দা করলে যদি আমার কাছে আনস্মার্ট মনে হয় আর একজন যদি প্যান্ট শার্ট বা গেঞ্জি পরে তাকে যে স্মার্ট মনে হয় এটা হচ্ছে আমরা আমাদের অজান্তে কলোনিয়াল মাইন্ড সেট আপ ক্যারি করতেছি বহন করতেছি এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ পাবেন আপনি আফ্রিকায় যান আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কেন ফরাসি তখন আপনি রিলেট করতে পারবেন যে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে আর এক মুসলিম দেশের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ফরাসি আর হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে এখানে আর এক মুসলিম দেশের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি ও ছিল ফ্রান্সের গোলাম আমি ছিলাম ইংল্যান্ডের গোলাম ফলত সেও কলোনিয়াল মাইন্ড সেটা বহন করতেছে আমিও কলোনিয়াল মাইন্ড সেটা বহন করতেছি আমাদের অজান্তে স্পেন ইতালি ফ্রান্স জার্মানি তারা জাতি হিসেবে কতটা আত্ম অহমিকায় ভোগে কতটা আত্ম অহংকারী যে ইংল্যান্ডের ভাষা ইংরেজি শিখলে তাদের জাত যাবে কি পরিমাণ উন্নাসিক জাতি গত তাদের চিন্তা আর আমি সেটার বিপরীতে কতটা অধস্তন চিন্তা রাখি কতটা গোলামির চিন্তা রাখি আপনি তখন কম্পেয়ার করতে পারবেন ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলো যদি ভ্রমণ করেন আর যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া ভ্রমণ করেন তাহলে দেখবেন তাদের মাইন্ড সেট আপের তুলনায় জাতি হিসেবে তারা তাদের জায়গায় কতটা স্বাধীন চেতা কতটা নিজের কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতির প্রতি ফোকাসড আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন 
ইংল্যান্ডের যে বাড়িঘরগুলো আছে পাঁচশো ছয়শো বছরের পুরাতনো বাড়িঘর আছে আপনি একটা দরজাও পরিবর্তন করতে পারবেন না সরকারের অনুমতি ছাড়া যত কোটি কোটি টাকা ইংল্যান্ড শুধু তাদের ঐতিহ্য রক্ষা করার পিছনে খরচ করে এরকম কোটি কোটি টাকা দিয়ে হাজারো দুবাই তৈরি করা যাবে কিন্তু ওরা এটাতে কট্টর আমার যে ইতিহাস আছে সেটি সংরক্ষণ করতে হবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি আমার ইতিহাসের তো কোনো খবরই রাখি আমার যে হাজার বছরের এখানে মুসলিম বাংলার ইতিহাস আছে আমি তো কোনোদিন না পড়েছি না সেটি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি না সেটির প্রতি ফোকাস থেকেছি অথচ সে তার ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার জন্য কোটি কোটি টাকা একটা দরজা একটা বাড়ির একটা দরজা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে দিবে না কেন ওটা তার ইতিহাসের অংশ এটা আমি কাল্পনিক বানিয়ে বলতেছেন আপনি রিচেক করবেন যারা ইংল্যান্ডে থাকে তাদের কাছ থেকে তো ওই সমস্ত দেশে গেলে আপনি কম্পেয়ার করবেন জাতিগতভাবে তারা কতটা স্বাধীন চেতা মনোভাব লালন করে আর জাতিগতভাবে আমরা কতটা কলোনিয়াল মাইন্ড সেটা গোলামীর চিন্তা ভাবনা লালন করি এই জন্য মুসলিম তরুণ মুসলিম যুবকদের একটাই দায়িত্ব আমাদের দিন ইসলাম এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শের প্রতি আমাকে অতি কট্টর অতি মৌলবাদী অতি শক্তিশালী হতে হবে এবং এটি আপনাকে জাতিগতভাবে শক্তিশালী করবে জাতিগতভাবে আপনাকে আত্মমর্যাদাশীল করবে জাতিগতভাবে আপনাকে মেন্টালি স্ট্রং করবে আর আপনি যত বেশি হেজিটেটেড থাকবেন আপনি জাতিগতভাবে তত দুর্বল থাকবেন আপনার পরবর্তী প্রজন্ম তত দুর্বল হবে এই জন্য আমাদের মুসলমানদের যে আদর্শ আছে আমাদের নবীর যে আদর্শ আছে আদর্শের উপর আপনাকে কোনো প্রকার কম্প্রোমাইজ ছাড়া অতি শক্ত অতি কঠোর হতে হবে মা এবং বন্ধুকে হতে হবে মা এবং বন্ধুকে আমি কখনোই এটি বলি না যে আর একটা ছেলে আপনাকে কি বলবে এই জন্য আপনি পর্দা করবেন না আমি আবদুল্লাহ বিন আব্দুল রাজা কী বলবো এই জন্য আপনি পর্দা করবেন কখনোই না এবং আপনারাও আর এক মেয়েকে দাবাত দিতে গিয়ে ছেলে মানুষ কি বলবে এই জন্য পর্দা করবে শ্বশুর কি বলবে এই জন্য পর্দা করবে স্বামী কি বলবে এই জন্য পর্দা করবে আশেপাশের সমাজের মানুষ কি বলবে এই জন্য পর্দা কখনো না এগুলো ছুড়ে ফেলে দেন আপনি সেম কাতারে আসেন আমি আল্লাহর গোলাম আপনিও আল্লাহর গোলাম আমি আল্লাহর সৃষ্টি আপনিও আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহ সুবাহন তালা আদেশ দিয়েছে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আদেশ দিয়েছে পর্দার এবং পর্দার মধ্যে আমাদের এবং আপনাদের জন্য কল্যাণ আছে সুতরাং আমি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে একটা মেয়েকে দেখতেছি বা ছেলেরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা কখনোই ধর্তব্য নয় সেম পেজে এসে আল্লাহ সুবাহ তালার গোলাম হিসেবে আমাদেরকে আমাদের দিন এবং আমাদের আদর্শের উপর কট্টর হতে হবে এবং কোনো প্রকার কম্প্রোমাইজ ছাড়া সে আদর্শ সেই দিন সেটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মে ট্রান্সফার করতে হবে তাহলে আপনি জাতিগতভাবে স্বাধীন থাকবেন না হলে জাতিগতভাবে স্বাধীন থাকার কোনো রাস্তা নাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ভিত্তিই হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলমানদের ইসলামে আদর্শ ইসলামিক কৃষ্টি কালচার এবং সংস্কৃতি এই জন্য পৃথিবীতে একটা কথা আছে সফট পাওয়ার বলিউড হচ্ছে ইন্ডিয়ার সফট পাওয়ার আপনি যদি হিন্দি গান শোনেন হিন্দি মুভি দেখেন হিন্দি বলতে ভালো লাগে হিন্দি গান শুনতে ভালো লাগে আপনি কোনো না কোনো অ্যাঙ্গেলে ইন্ডিয়া আপনাকে অ্যাকোয়ার করেনি কন্ট্রোল করেনি আর্মি দিয়ে তারপরেও আপনি তার সফট পাওয়ারে প্রভাবিত এই জন্য আমরা কিন্তু আমাদের সফট পাওয়ারের দিক থেকে খুবই দুর্বল মিডিয়াতে দুর্বল আমি বলেছি যে এবং এই মাসের আমি জানি না এখানে মাসিকালে এতে সাম আসে কিনা একটা পত্রিকা আপনাদের এই পাশের প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয় জামিয়া সালাফিয়া প্রতি মাসে মাসিকালে এতে সাম আজকে কি গাড়িতে পাওয়া যাবে আছে যদি গাড়িতে থাকে তাহলে এই মাসের মাসিকালে এতে সামে একটা সম্পাদকীয় আছে যে ইসলামের সামগ্রিক বিজয় কিভাবে সম্ভব ওখানে একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবে এরকম শক্তিশালী কোনো ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া নাই বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবে এরকম শক্তিশালী কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নাই যারা শক্তিশালী তারা হচ্ছে তাদেরকে কি বলবো তারা হচ্ছে উপর লেভেলের সেকুলার এলিট সেকুলার এলিট সেকুলারদের সাথেই কিন্তু বাংলার চাষাভূষা মুসলমানের সন্তানদের দ্বন্দ্ব আমরা হচ্ছে চাষাভূষার সন্তান রিক্সা চালকের সন্তান কৃষকের সন্তান আজ যারা বৈষম্যবৃদ্ধি ছাত্র আন্দোলনে জীবন দিয়েছে সতেরোশো আঠারোশো ছাত্র সব হচ্ছে বাংলার চাষাভূষা কৃষক রিক্সা চালক ভ্যান চালকের সন্তান এরা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রকৃত চেহারা এবং আসল চেহারা কিন্তু এদেরকে এই দেশেরই যারা এলিট সেকুলার আছে এই সমস্ত মুসলমানদের সন্তানদেরকে এরা নিম্ন পদস্থ মনে করে একই চিন্তা হবে না কলকাতার দাদাবাবুদের ছিল ওইটার সাথেই কিন্তু আমাদের ফাইট কিন্তু আমাদের কিন্তু সেই লেভেলের কোনো মিডিয়া নাই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নাই এগুলো নিয়েও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং কাজ করতে হবে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না বক্তব্য শেষে আপনাদেরকে একটা ছোট্ট কনফারেন্সের দাওয়াত দিব আগামী বৃহস্পতি এবং শুক্রবার যেহেতু আপনারা একদম পড়শি প্রতিষ্ঠান জামিয়া সালাফে 
সৌদি আরব থেকে অনেক বড় আলেম ওলামা আসতেছে প্রায় তিন চারজন আর ভারতের আলেম ওলামারা তো এখানে থাকি প্রায় সব সময় দার্জ দেওয়ার জন্য আর অন্যান্য দেশ থেকে যারা তারাও আসেন এখানে দার্জ দেওয়ার জন্য তো দেশ এবং আর দেশের আলেম ওলামা যারা আছে তারা তো আছে তো দেশ এবং বিদেশের ওলামা ইকরামের একটা সংমিশ্রণ এখানে আপনি পাবেন আগামী বৃহস্পতি এবং শুক্রবার সাত ও আট তারিখ 